Les cuento, queridos amigos y amigas de Cita Cultural, que este año la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, ADOCINE, realiza la séptima edición de Premios La Silla. Es un evento que celebra por todo lo alto a todos los involucrados en las realizaciones cinematográficas de nuestro país. Y este lunes 3 de febrero, el evento regresa a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde participarán los más destacados talentos del cine dominicano, damas y caballeros, queridos amigos y y amigas, con nosotros en el set, en vivo y en tiempo real, Hans García, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine, Ado Cine. ¡Aplaudimos todos! Gracias. También en nombre de doña Laura Guzmán, que hizo todo lo posible para que usted estuviera aquí. Gracias. Cuéntenos de los premios gracias, La Silla. Gracias por esa presentación no, tan Como usted se merece, Hans, encantada. Hans, ¿qué impacto han tenido estos premios? Ya podemos hacer un balance, ¿no? Esa es la séptima edición. Sí. En, el, eh, en, en el impulso, ¿no? Y en, la, el, eh, en el lanzamiento del cine dominicano en ese ámbito tan amplio que es este arte. Mira, eh, yo digo que la, la, el, el premio ha cobrado una importancia. Eh, la gente ya valora eh, ese reconocimiento que se hace a todos los... Eh, involucrado en la, lo que es la realización cinematográfica en nuestro país. Eh, nosotros este año, la séptima entrega del premio La Silla, eh, lo hemos eh, encaminado sobre, en el orgullo del cine dominicano. Ese, ese es nuestra, nuestro enfoque, el orgullo del cine hecho aquí. Y es precisamente por eso, porque hemos crecido ya tanto en, en, en las producciones, tanto en calidad como en cantidad, sí, que es. nos sentimos y debemos sentirnos orgullosos de tener una industria floreciente, creciendo, como es la industria cinematográfica. Este año, como bien tú decías, regresamos a la sala principal del Teatro Nacional. La primera entrega se hizo ahí, cuando sí, nació el premio. recuerdo, claro. Cuando nació cuando el premio. Nació. Y ha ido, el premio ha ido creciendo a medida que ha ido avanzando, como todo, como todo niño, claro. ha, ido, ha ido creciendo. Es un proceso, ¿no? Y, claro. y vamos madurando. Creo que nos falta todavía, pero como vamos, eh, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, porque entendemos que tenemos un premio ahora mismo que está a la altura de nuestra industria cinematográfica. Así es. ¿Cuáles son los criterios para ser nominado a los premios La Silla? ¿Qué toma en cuenta el jurado <coughs> seleccionador eh, a la hora de valorar un, un film dominicano? Mira, eh, nosotros, la política de, de premios La Silla, la forma de votación de premios La Silla, es eh, todos los miembros de Deado Cine votan. Esa es el, la forma como se vota en Adocine. Eh, y son, para ser miembro de Adocine hay que... Tiene que haber, sí, pertenecer a la, a la industria. A la tra industria. Trabajar en alguna ¿Y área. Y haber tenido no, preparación académica. Sí, preferiblemente. Sí. Pero tú sabes que en esta industria nosotros venimos de la mayoría o muchos de los técnicos dominicanos que trabajan en la industria, en la industria cinematográfica son, son empíricos. Gente que tra empezaron trabajando sí, en publicidad. Sí, sobre todo los técnicos. Esa, y los técnicos. Ya hay muchos preparados. Claro, que fue una de las conquistas ¿no? de, de, de la misma asociación. Ese tema de la actualización es, y profesionalización sí, de esa área. Porque hubo una crítica de que había esas falencias. ¿no? Eh, al principio de la... Lo que pasa es que, como, como decimos, al principio de la ley, cuando empezó la ley en el 2011... Eh, se, de, se hablaba de que aquí no había técnico, que no estaba la tecnificación suficiente, pero ya se ha trabajado en eso. Y un dato importante es que, por ejemplo, ya hasta ese, en ese tiempo solamente la UAS ofrecía la carrera de cine. Ya Inté, Unive, Bucamayma, Chabón, eh, ofrecen esa carrera, sí, sí. La, la carrera y, de y, cine. Y, y, y se está profesionalizando. Exacto. Y, y, mucho, y, y en y, la medida en que se profesionaliza, podemos ver películas de mejor calidad. con tanta... Con mejor tanta calidad como Cocote. Y mejor contenido, exacto. Como Mis 500 Locos, que ha recibido muy buenas críticas. Exacto. Y con la que abrió el Festival de sí, Cine. El proyeccionista. Global. El proyeccionista. Eh, carpintero. Carpintero. Miriam Miente. Miriam Miente. Colors. Se Colors, por sí. ejemplo. Que, se, que por cierto, entre paréntesis. Colors se presenta esta noche para los que no la han visto. En el Cinema Boreal, que esté en librería. Sí, eh, lo, eh, eso, eso. Eh, lo, nosotros, uh, Laura Amelia, eh, nos pidió hacer una, una eh, presentación de las cinco películas que quieren nominar a la mejor película y se ha estado haciendo un ciclo con esas cinco lo películas. Lo he disfrutado, Hans. 
porque a veces no, no, no tenía oportunidad de es, ver algunos el, films. El tiempo no y, daba. Y eso. el proyeccionista fue una película maravillosa. Sí. No, Miriam las, Miente. Las cinco películas que están compitiendo como mejor película son cinco son, joyas. Son, son. Y, 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 por ejemplo, trabajos documentales como La Isla de Plástico de José Cacú. María Cabra. O Cacú, por ejemplo. Sí, el, 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 yo, el creo otro que, yo creo que el cine en esta séptima edición de los primeros la silla tiene mucho que celebrar. Sí, bueno, incluye... Nos en, hemos transformado. En esta edición, por ejemplo, nosotros incluimos los cortos que, que no estaban, están ahí, e incluso los cortos que se seleccionaron están en la página, que cuando los miembros... Ahí voy a, voy a retomarle de nuevo, pero le decía, cuando los miembros entran a votar, pueden ver los cortos y pueden tomar una decisión ya claro. sobre la base de lo que están viendo. Le decía que en premio de la silla votan los miembros de Adocine. Entonces... Somos alrededor de 800 miembros, pero no vota todo el mundo por todo el mundo, votan según su área de especialización. Entonces usted ve que votan los fotógrafos por los fotógrafos, claro. los eh, de vestuario por los de claro. vestuario, y así el voto es más sesgado, pero es más profesional, claro. porque la gente vota por lo que se realmente sabe. Uh -huh. ¿Quién critica a los críticos? Eh, eh, <risa> es decir, ¿quién seleccionó el jurado? ¿Cómo se selecciona ese jurado de, nosotros, de, de seleccionador? No, no, porque, y no entramos ah, no, en el jurado de no, premiación. No, porque en, en la silla entran todas las producciones exhibidas durante el año. El año pasado se exhibieron 27 producciones, hubo una que salió el 26 de diciembre, esa no entró porque cortamos el 15, hubo una que no quiso que la evaluaran y se llevaron 25. Todas entran. Entonces, con este proceso de votación se sacan cinco, las cinco más votadas, y esas cinco, entonces, que van a la final. Nosotros trabajamos con un software, eh, uh -huh. no es así, sí, sí, todo sí. el mundo vota, al final tú le das y salen cinco. Uh -huh. Todo el mundo vota. ¿Qué, qué, y, 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 y según tu experiencia, Hans, como, como gestor, digamos, de, de la industria cinematográfica nacional, ¿cuál es el perfil de, de, de películas que... Que valoran en la que, silla. Que, no, no, que ustedes privilegian. La industria. la industria. La industria. No, 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 yo me refiero al jurado de los premios de la silla. Es que el jurado son... Ustedes, el jurado porque, por ejemplo, hay películas... Eh, eh, si, si te pones a analizarla, eh, películas que dialogan con la historia. Eh, el proyeccionista es un homenaje al cine, ¿no? Al cine artesanal, que me recordó Cinema Paradiso mucho. Sí, también, sí, tiene mucha referencia. Con una fotografía maravillosa. Eh, Cocote, eh, Mis 500 Locos, también está eh, dialogando con con una parte de la historia dominicana. Son ese, ese tipo de film que superan la eh, comedia eh, vana... Entretenimiento. Eh, de entretenimiento. No, no, que, que no estoy haciendo un juicio de valor, no, que mira no, que no. no es, un, es, un, es un mercado y una industria, y que, es una industria. que aporta muchísimo claro. en taquilla. Y a, que divierte a la gente. Y divierte a la sí, gente. Sí, claro. Mira, el, el, el jurado, que es todos los miembros de Adocini, eh, a veces es un poco cruel en ese sentido, porque los mismos productores que hacen películas como comedias o de entretenimiento que no, no llegan a, a, a las valoraciones finales eh, de eso, de mejor fotografía, mejor película, mejor dirección. Y es precisamente porque también somos muy exigentes. Y, y nosotros tenemos referencia de cine de, de otros cines de hace muchos años, aunque no hacíamos cine como tal, pero hay referencia de, de cine norteamericano, de cine europeo. Y entonces la gente aprecia, el, principalmente las películas de drama, eh, esas historias, historias contadas con, de otra manera. Y pasa un poquito como esa, esas, esas películas que son para entretener, como que se quedan como un poquito de lado y, y no, le, no la toman en cuenta. A pesar, tengo que decirte que esas películas que son de entretenimiento cuentan con una calidad técnica igualita que las otras. Sí. Pero las la historia que cuentan no son del no se aprecian como se aprecian los dramas. Es, es como el cine de autor. Exactamente. Pero nosotros tenemos, aparte de eso, eh, una, un renglón de mejor comedia. Sí, 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 claro. Entonces, Lo vi en, en, en una de las, de las, de las categorías. Sí. Así es. ¿Por qué se llama La Silla? No todo eh, el mundo sabe que se le está haciendo honor a, a una... una... Una película de Franklin Domínguez de 1962. En principio se pensaba que era la primera película dominicana, pero realmente no. luego de hacer investigaciones hubo otra película por 1938. Sí, y, Pero se quedó la silla en honor a la película La Silla de Franklin Domínguez. De Fran que, que se hizo en 1900... 1967. Y posterior ahí a la eh, de Trujillo. 
Y en, en estas alturas de tu carrera como organizador de festivales, como cineasta, como promotor, gestor cultural de la, eh, e, e impulsador ¿no? del cine dominicano, de autor, eh, ¿cómo ves el cine a estas alturas de tu carrera? ¿no? Con muy buenos augurios, pienso yo. Eh, nos falta, yo digo, crecer más en, en la internacionalización de los temas, eh, me, seguir trabajando en las historias, buenas historias, bien contadas, bien puestas, como se dice, y que trasciendan nuestras fronteras, que pueda el cine, como ha pasado con, con películas, como te mencionaba, como Cocote, como Miriam Miente. El Provisionista, que, el que tuvo en festivales. Sí, que nuestras películas... Y La Isla Rota también, siguen, que exacto, tuvo también, también de Félix Germán, sí, eh, tuvo, que tuvo y, en varios festivales. Sí, ganó en Mejor Música y, sí, y, y, y Fotografía. Sí, Fotografía. Eh, seguir trascendiendo a nivel internacional lo que no hace falta. Nosotros decimos que ante el, eh, la música, los peloteros, las reinas del Caribe, quienes nos daban a conocer claro. a nivel internacional, sí. hoy también el cine, el y debería del claro. cine seguir como medio cultural, dándonos a conocer a nivel internacional. Uh -huh. Ese es el, el gran reto de, ah, sí, sí, del es, cine dominicano. Y como, como eso de plantearse una transformación de, de nuestro cine, ¿no? Sí, de los eh, Más encaminado a, a, hacia, hacia lograr una identidad propia, eh, eh, sí, como caribeños como, y no, como latinoamericanos. Eso está trabajando en eso. Yo creo que, que, que incluso todas esas películas, como usted menciona, como El Proyeccionista, que es que también es un, es una, eh, va mostrando el país que tenemos, eh, va encaminado por ahí. Yo creo, yo creo a, que... a la creación de una marca país como cine. Sí, sí. Hablábamos ahorita de actores como Vicente Santos o Ramón Emilio Concepción o, sí. o Judith Rodríguez. Son excelentes. Que ¿no? también el cine se ha nutrido del teatro, porque ellos vienen del teatro, de, la, ese, eh... de, de, de ese arte. Y fíjate que en las películas se destacan cuando son actores que vienen del teatro, como el caso de María Castillo, sí. o Elvira Taveras, yo tuve una experiencia, eh, eh, Pachi eh, Méndez, yo, vienen, vienen del teatro. Yo y, tuve una experiencia, le contaba a la Jura en el camerino, eh, yo filmé una película, llama La Arrasante, sí. y la película eh, trabajan tres personas, prácticamente son los protagonistas, que es Richard Douglas, que es un veterano, eh, Brian Payano y Madeleine Abreu, que era su primera película, y esa muchacha... Excelente. Excelente. Y ella viene del teatro. Sí, y es excelente actriz. Y quedamos. Está sin gratamente Galán, por ejemplo, ah, Galán, Galán, Galán. Estuvo en el Proyecto Sonista eh, con un, una destacada eh, participación. Los actores de Miriam Miente estuvieron. Sí, muy esa bien. muchacha nueva, ¿no? Eso me conduce a que, a que reflexionemos también sobre el talento en esa área. Porque son los actores los que cuentan la historia, ¿no? Sí, no. Eh, antes la. Bueno. Las películas que tradicionalmente se hacían se apoyaban mucho en el talento de la televisión. Porque también tenemos que entender que el cine, además de que es un arte, también es un negocio. Y la hay, como yo digo, hay, hay productores exitosos porque su objetivo está marcado a la generación de, de, de taquillas. Sí. Y si usted logra hacer una película y te logra cumplir con el objetivo que usted tenía, que era llevar gente al cine, Usted, como dice alguien por ahí, logró el éxito, llegó donde quería llegar. Entonces, eh, se llega, se logra, se logra. Eh, antes se, se apoyaba mucho en el, en el talento de la televisión, pero ya se ha ido pasando ha ido de pasando. eso. Y ha se, habido una transformación. Hay una transformación, uh -huh. como decía, de, cuantitativa y cualitativa, igualita. porque son muchas, muchos los actores y actrices del teatro sí. que están haciendo cine y están haciendo buen cine. Muy buen cine. Muy buen no, cine. No, no, y que eso incluso, se, si usted se fija, las películas que trascienden o que han trascendido, como Gocote con Vicente, por ejemplo, con Vicente Santos, Félix Germán, es un veterano del veterano, teatro de, sí, sí, sí. y del cine. Y, y son las películas que están sacando la cabeza por el Leticia cine Leticia Toros, porque ahí tenemos que mencionar a las mujeres que Exacto, también sí. están haciendo un trabajo Super, es el, y, y, importante. No, Leticia tiene como... Tiene una pelotero, trayectoria. ¿no? Bateando sí. para 500. Sí, sí, sí. <risa> Mis 500 locos estará en los cines dominicanos uh -huh. próximamente. En, eh, creo que en esta semana ya se estrena. El, no, se estrena el 16 de abril. De, 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 de este de, 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 uh -huh. la que inauguró el festival, el festival de, cine, de, cine de, de cine global las tú, tú hablabas de la, las políticas de, de, de distribución ¿no? y, y de exhibición eh, que ahí hay quizás ciertos obstáculos 
Eh, ¿Por qué no trasciende tanto nuestro cine a, a pesar de que tiene tanta calidad? Mire, nosotros... Aunque hemos logrado, este camino está lleno de, hay, de éxito también, ¿no? Volviendo al tema del... del Pero la del, ley de del, cine versus distribución y exhibición. Él es, es como dicen, uno a veces reclama de que se le dé más oportunidades a películas de, de autor, que son las que menos tiempo le dan en pantalla. Eh, pero, Me lo comentaba un cineasta. Pero que, es, como dicen ellos, su alegato, los distribuidores o los exhibidores, que es un negocio. Y si la película no lleva mucho público, ellos la sacan. Pero a pesar de eso, nosotros somos referentes latinoamericanos e iberoamericanos de cuota de pantalla y de personas que consumen su cine. Han hecho nosotros, un estudio, han hecho un estudio. Sí, ¿no? nosotros somos el país que más consume su cine de Iberoamérica, por encima de, de, de España, ¿De México? de México, de Brasil. Eh, claro, guardando la proporción de la cantidad de gente, pero lo que se mira es la, eh, proporcionalmente la cantidad de gente que va al cine a ver las películas locales versus los otros países. Nosotros somos el país que mayor cantidad de personas eh, va a consumir su propio cine. Eh, pero, pero, eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué noticia tan alentadora? Debería de ser... No, porque te lo te, te, la, 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 la cuestionante vino y traje el tema porque hubo un cineasta que me dijo, ve a ver mi película, que si no la van a quitar. La quitan. Sí, eso es me, real. Me, me quedé reflexionando. Digo, eso pasa. Aquí hay un tema de exhibición, distribución. O, oh, ¿o qué es lo no, que es pasa que el, con el espectador? Lo que pasa es que el, el que consume eh, cine. En, en es Mario Pinto. En países, bueno, el que aquí, aquí hace falta un trabajo de, de, de la uh, educación básica, de de aprender cine. Hace falta eso. Se, hace, se está haciendo un esfuerzo en ese sentido con unos talleres que da de cine, de, se llaman Yo sé de cine. Eh, que de apreciación, ¿no? De apreciación cinematográfica. cinematográfica. Pero eso hay que llevarlo a las escuelas, que sea una materia básica, porque a, a medida que el jovencito va creciendo y va aprendiendo de cine, llega un tiempo en que no vaya al cine como un entretenimiento, una salida, que saben qué vamos a hacer. O selecciona, vamos, va, voy a ver mi ambiente, por va, ejemplo. Exacto, dice, vamos eh, al cine. Cuando llegan al cine, miran toda la cartelera, ven al que más se ríe, ahí vamos a ver esta. Sí. Entonces no es así, él debería de salir de su casa viendo la cartelera y viendo lo que hay y leyendo la sinopsis, viendo los contenidos y diciendo, esta me parece interesante, vamos a ver esta película. ¿Y, y cuál estrategia yo, tiene, yo, te, te tienen yo, ustedes yo, para resolver ese tema? Yo recuerdo que cuando yo era jovencito un día, vi una película de Rubén Blake que se llamaba El secreto de milagro, ah, sí, sí. que cuando yo la llevé a una casa y dije para que la viéramos, me querían matar casi mente. <risa> Porque era una película con un tema muy sensible, que la gente lloraba, triste, que se iban por un era para nada una película para reírse. Eh, no, yo la sugerencia que nosotros tenemos y hemos tratado también de, de proponer es eso, de que, de que hay que trabajar a largo plazo con, con, con los niños para que en una cantidad de años tengamos ya una, una formación en esa área del cine, de que la gente sepa de cine realmente, le guste el cine y sepa apreciar una película y no vaya solamente a reírse al cine. Porque a, a, hay festivales de cine que desde la vicepresidencia de la República... Sí, se está trabajando se con de, eso. De cine infantil, Pero ¿no? yo pienso que hay muchos esfuerzos aislados uh -huh. y eso debe ser una política estatal. Sí, yo creo que sí. Que y la ley, de... Pero la ley de cine es una conquista importante. No, eso lo... Yo creo que te, eso... el gobierno del presidente Danilo Medina fue... A, a, acogió ¿no? No, y apoyó eh, y la, que se, se aplicara se, el, se, 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 bueno, esto, el, y a través el, el, de la Dirección General de Cine de, que dirige doña Ivette Marichal sí, no, por el ejemplo, fortalecimiento ha, ha, sido, una ha sido muy bueno y sí. se, ha mantenido el, se ha mantenido la ley se ha trabajado con eso, se ha fortalecido eh, esperamos que se siga también fortaleciendo, que se siga respetando, nosotros también desde Adocine eh, hacemos siempre el llamado a todos los que trabajan en la industria que la ley hay que cuidarla, que la ley hay que respetarla, hay que protegerla, hay que trabajar siempre sí. de manera tal de que nosotros mismos no hagamos daño a nuestra ley que, o que hagamos cosas que, que vayan a, 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 hablar mal, a hablar mal de nosotros y que afecte la ley. Así es. Este, siempre se trabaja en ese sentido. Se, se prevé que el 3 de febrero, el próximo lunes, hay alfombra roja. Sí, el, de eso sería bueno también recordar. Vamos a hablar qué va a suceder el 3 de febrero. ¿Qué va a pasar? El 3 de febrero, breve, sí. sí, será los premios, la silla, la séptima entrega, como decíamos, este año tenemos como presentadores a Miguel Alcántara y Chidi García. Eh, habrá alfombra roja, se Nos va a transmitir. A se va a transmitir en vivo por el canal Telecentro, el 13, sí. y por todas nuestras plataformas digitales, 
eh, que tenemos, se va a hacer streaming con él también. Y desde las 7 de la noche vamos a tener la transmisión con, con, con Alfombra Roja, con, con muchísimos presentadores y personas del cine eh, que van a estar ahí entregando premios, sí, participando. Sí, sí. Eh, nosotros esperamos que tengamos una gala. Como y esper sin esperamos eso. invitados internacionales. Habrán invitados internacionales que, bueno, que ya están, están, están participando en, 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 en el en Festival de Cine Global. Sí. Tengo que recordar que el festival... El Festival de Cine, La Silla, La Cena de Ado Presi y el Congreso de Cine son cuatro actividades que están enmarcadas dentro de la quincena del cine. Se, se, nos agrupamos todos uh -huh. para ofrecer, así como en otros países se, se hace una gran cantidad de actividades culturales alrededor de un tema, nosotros estamos en lo que es la quincena del cine, que empezó el 27, el 27. con la inauguración del Festival de Cine Global. Sí, estuvimos comentando. El co cita concluye el 2, el 3 tenemos la premiación, el 5 es la cena de Adopresi, que también tiene una premiación, y el Congreso Nacional de Cine, que empieza el día 6 hasta el día 8, en, ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de, con, eh, la participación en ese congreso es, gratis, es, para, es gra gratuita para todos los cineastas sí, y hay, estudiantes de cine. Para todo el público en general. El público en general. Porque ahí hay, hay actividades, hay claro, charlas, talleres, sí. networking, para que la gente conozca quiénes son los que están claro. involucrados en la industria. En, en la página de Adocine, en la web, está en, toda esta información. En la página de, de DGC de encuentran cine. todo lo que tiene que ver con el Congreso. Congre en nuestra página, adocine.org, la, 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 claro. la silla y el tema de la votación, que estamos concentrados en eso, llamando a los miembros que no han votado a que voten, que entren a la página, que ejerzan su voto, eh, para que el asunto sea más democrático, claro, okay. inclusive, más representativo. Y plural. Claro. claro, claro. Gracias, Hans. Gracias ha sido un honor haberte tenido aquí en esta cita cultural para hablarnos de los premios La Silla y de otros temas ¿no? que hemos tratado así claro. eh, interesantes. Ha sido un, un gran placer que estés aquí con Gracias nosotros. Gracias, Tellerito. Eh, hemos conversado con Hans García, presidente de Adocine, Asociación Dominicana de Profesionales, de del, profesionales cine. del Cine, eh, en esta conversación interesante. El 3 de febrero, por el Canal 13, Telecentro, uh -huh. y podemos disfrutar de esa gran gala de premiación. Éxitos. Muchas Hasta gracias. mañana, amigos. Muchas gracias. Sí.